I'm going to use. Dustin. Dustin. I'm going to use. Hey. Kwa shambulio la moyo. Tumefanya vipimo vyote na tumethibitisha hilo. Naomba usubiri nje mara moja. Sabi. Hatuna sababu kuweza kitu tofauti wakati ukweli ndio huo. Mumeo ameshafariki. Ni kazi ya Mungu dada yangu. Wala haina haja ya kulia sana wakati imeshatokea. Mna watoto na marehemu? Mzalendo mtoto mmoja. Sijui unaenda kueleza nini sasa. Na Mungu, yamshembe wangu ni muage. Na stari ya mkauni yake. Sasa wewe nenda nyumbani kwa wiki msiba. Hapa hakuna kingine cha kufanya. Lakini mkiwa nguwe ni kuna misiba mingine ya ni natokea kima sila siyara kabisa. Kwa mfono kifu kama ichi mkiwa nguwe na kichukuri yaje. Nina unakani mitiani mwenyezi mungu. Na hata hivo mwenyezi mungu wana kazi zake. Lakini kifikiria Miriam. Sijui ya takuwa kwenye aligeni. Lakini mina chukia mini kwa mba ya ni kila majaribu na kupa mwenyezi mungu lazima apate surisho lake. Tumina mina yote natokea. Surishu laki tapatika anatu. Umi ya pani. Ya ni bora. Mara miya mwake ya singe pariki. Miri ya mwamelua katika mazingira magumu sana. Pamoja na hayo lakini mungu ndio uyo uyo. Ali chagwa kufanya hivyo. Kwa ya tuna budi. Kwa ya tuna jinsi. Kamu.
Karibu ne. Asante mama habari za hapa. Salama tu. Za huko. Ah, um, salama mama. Kuna mtoto amekuja kutembelea hapa? Ah, hakuna alifika. Vipi? Mmezika salamu. Tunashukuru Mungu tumezika salamu. Hakuna kitu kibaya kama kufiwa na mume au kufiwa na mke. Inauma. Maskini. Sasa atakuwa amelia sana eh. Mm, mm. Maraba. Asa mwanangu. Leo ni mwona bora nije mi mwenyewe. Kwa sabu nilikuwa cha wakatuli wa msiba. Nige huja kipindi kile ungona siku kufanya ubi na adamu. Malaki sasevi ni mezi mitatu kodia nguja nipa. Nge unataka njui ya tima yake. Inakuwa aji sasa. Kwanza mama nombo unesame. Nafahamu kwamba na kukuwaza. Lakini sunajua kwamba msiba mwome wangu likuwa wagafla sana. Na mpaka hivi nafuongea swa la mirathi badu ya jaka milika. Na kuomba. Aha. Hivi kweli wapangaji wote wangekua na omba wavumiliwe. Yinki kuwaji. Mibi nafsi mtaishidi. Sefa zale tawe kijana kwa balabarani unezo kwa peo haligani. Eh? Na sio tu mimi. Ata yu sirikali kama yinki kuwa ikusanyi kodi. Yinki jendesha vipi. Eh? Bimkali. Sina njia mbada la yoyote hile. Kwa sasa hivi. Nombo tu uvumilie paka baada tawa lao mezi mitatu, sawa la mirathi likamilike. Siku ndakoe pata mi moja kwa moja na kuletea kwako. Siwezi kukupati na mezi mitatu. Nimekupa mara kwanza mezi mitatu, kukumbuka tako nipa kudi yangu. Jeni kukupa mezi mitatu mingine, hali sita kwa ndo yale yale tu. Uwa na mivitu chungu mzima umundani. Siwe uze unipe kudi yangu. Lakini bimkali, minajua kumbo unafahamu fika kwamba mina matatizo. Kwa yewewe? Wata kuniambia wendu wakwanza kufiwa, sindiyo? Na matatuzi wa koko wewe ndiwe ya nathamani. Ya kwangu mimi haya nathamani. Sindiwa hivyo? Uwe mwenye unafamu, mimi na familia kuba na nitegemea. Na sina rasi mali nyingine yoyote. Rasi ni mali yangu ndo hii nyumba. Nombo ni vumilie mama. Na kuomba. Sikiza ni kuambia uwe binti. Mimi kama kukuvumilia ni mekuvumilia sana. Ni mekupa miezi na miezi imesha pita. Lakini bado naona hakilewe. Kisasa na kwambia hivi. Uwe fanya utaka choweza. Kama utauzaya mavitu yako. Kama utenda kukopa. Uta nyanganya. Na chotaka mimi ni kodi yangu. Vinginevyo. Uta nitaja jina langu la utoto. Nasi. Yana nilisau kukwambia kwamba kuna semu. Antika utu wangoza na mimi na wewe. Kwa sabu kuna jambo mekua kinilazimisha kila siku kulifanya na ikini mekua silitiri manani. Kasa nazani mefika muda wake. Asa nti mmeonko kunijali. Kwa hiyo unataka mini kuambie nini au niamue nini? Unajua nini? Unajua kila siku wa yependezi, tugombane, kwa sora mboli kondani ya uwezo wetu. Kwa hiyo kwa sasa niko pamoja na wewe. So? Deal? Yes. Basi ya chene kapigi si ima love to join in tunafanya. Ya, amna shida. Miko sasa mimi ni mfuasi wako. Chochote mba chuto nambia niko tale kukifanya. Love you. Love you too. Tani uwa ya. Dada, umoja na matatizo yote. Ulo ni eleza. Lakini ukweli uko kama ifuatavyo. Uh, Dustin wakati ya najiriwa hapa alikuwa hajaoa. Na wala hajaoa kuleta cheti chochote cha ndoa hapa. Hilo moja. Lakini pili. Walithi wake watapaki kuwa wale wale. Alo waandikisha wakati alipokuwa na ajiriwa. Kwa maana ya baba na mama yake. Ambao hata hivyo tayari wamesha patua kila kitu. Haiweze kani. Haiweze kani. Eh? Sasa mi nitamulaji ya mtuto katika mazingira magumu kama haya. Na istoshe wazazaki wanafahamu kabisa kwamba mi nilikuwa naishi na Dustin. Na pia ni mezanae. Na hata kama atikuwa hii kufunga ndoa. Lakimi na Dustin tumeishi kwa miaka mitano. Inamona sifa ya mikuwa mke. Nikweli kabisa mnavosema. 
lakini kilichopo hapa labda tutu binadamu ufanyike wa kuangalia namna ambavyo tunaweza tukakusafirisha kurudi nyumbani kwenu na hatuna kitu kingine zaidi kwa sasa sawa ntashukuru <coughs> Na shimeji ni kwambie. Nafanya hivi kwa kuwa tuniliishi vizuri sana na dasta. Ila haiku katika utaratibu. Sawa. Najua kumba sina haki. Usiseme hivu dada angu. Hii hali ilo kukuta hata mimi mwenye na niumiza. Lakini kwa sababu kama kiongozi lazima nifate taratibu. Mbazo nimewekewa. Na... Labda tu mimi ni kushauri jambo moja. Uzidi kumomba Mungu ili akuonyeshe njia na sidhani kama nitakuwa na, na msaada zaidi ya huo. Asante. Lakini nilikuwa na mashaka kidogo. Ah nilikuwa nahitaji kujua nitakuwaje kusudi mtoto? Una mtu wa kumwachia? Ya, yeah, ya, yeah. sura la mtoto halina tatizo kabisa. Kuna mtu nyumbani nitakuwa na mwacha naye. Na na kwa hili nitafanya kazi kwa bidii zangu zote. Ha, sio tatizo kwa sababu watu wengi wanapokuja kuomba kazi yanajielezea na ahidi vitu vingi lakini baadaye inakuwa tofauti. Labda tu niseme kwamba um, kama una uhakika na hayo ambayo unayasema kwamba una mtu akumwachia mtoto, basi wewe kesho asubuhi unaweza kaja kuanza kazi. Sawa? lakini naomba uzingatie kitu kimoja. Um, hii sehemu yangu si kubwa sana lakini kwamba watu wanaokuja hapa ni watu maarufu wenye majina yao na wenye pesa zao. Sasa ningependa ni kuona ukiwa msafi zaidi na ufanye kazi vizuri, yani juhudi zako nizione. Sawa mama, tofauti na hapo si tokuwa na, na kitu kingine. Karibu sana. Ah, ah babake na wewe mtoto yuko wapi? Oh, poor son. Poor son. Kesha. Ah, Karim, Karim. Karim. Unetie mwanao ili ukanze kazi. Ngumu. Wasu na fami na mradi wa kufuga kuku. Asa kukwangu na wacha na nani ili nikaya asa kulea mtoto. Awa unafikiri kazi ya kulea mtoto ni raisi sana. Eh? Miriam. Siwezi kubaki na mtoto. Iyo ngumu. Na usana. Jirani ya mkuna juo kamba kuswala kumwachia mtu mtoto ni gumu sana. Lakini nikuwa na umbatu saidi ya ne. Mimi nitakupa pesa wala ukidogo ambao nitakuwa kwa napata huko. Hapana, sio swala la pesa kunipatia. Yaani hii kwa swala hilo naomba tuongee mambo mengine. Miriam nakupenda sana. Siwezi kukaa kulelea mtoto wakati mwenyewe na mambo chungu vya kufanya unafahamu. Yaani hilo mtu leacha tuongee mambo mengine. He? Ulikuwa ni size. Mama. Pamoja na kwamba hatakuwa na mahusiano mazuri wakati wa uhai wa mtoto wako. Lakini Nikuja pa kuomba msaada wa kumwacha mtoto mimi nikaanze kazi. Ah. Mm. Kwa maana utatutia moja kwa moja au hapana. Naomba niwe namleta asubuhi wakati nakwenda kazini na niwe namfuata pia wakati natoka kazini. Mm. Mm. Hmm? 
mtoto wa namna hii anatakiwa uangalizi mkubwa mno. Kwani uligundua muda gani kuwa mwana anaumwa? Ah, nilio asubuhi wakati naelekea kazini. Ghafla tu nikaanza kuona hali ya mtoto inakuwa mbaya. Okay. Kwani huwa unamwacha na nani pale nyumbani? Huwa anamwacha na wakwe zangu kila siku asubuhi lakini jioni wanaenda kumchukua. Okay. Sasa naenda katumia dawa hizi. Alafu utamwambia yule ambaye unamwacha na mtoto pale nyumbani. Awe anampatia huyu mtoto dawa kwa wakati. Sawa sawa. Sawa. Okay. Asante ndugu. Ah, asante. <laughs> Nini hiki kinachokiona na hapa? Mtoto anaumwa na hapa alikuwa anampatia dawa. Kwani kuna nini? Tendo tu la kumuona huyu mtoto hapa mimi si rafiki. Anatuletea mtoto anaumwa namna sisi wa nini? Yeye yeah, anakwenda kufanywa malaya yake huko, si ndio? Sisi tulie mtoto. Yeye yeah, amenambia amepata kazi. Ah, ah. Kwa kwa kuwa yeye kapata kazi ndio na sisi amekuja kutupa kazi, si ndio maana yake? Na kuiza mke wangu, si ndio maana yake? Sasa tuajua na huko huko. Yeye jana dawa. Hapa kuna cha cha nepi, cha nani? Hivi hivi. Amezidiwa. Unauliza mtoto amezidiwa? Hivi unafikiri nyumbani kwangu ni kituo cha kupokelewa mtoto wachanga? Halafu wakati unazaa ukujua kwamba na mtoto anatakiwa kulelewa pia. Eh? Eh? Lakini baba hapa ni kwenye kibarua. Na kumba basi nitakuja kunichukua jioni. Sasa kama ni kazi au ni kibarua, na huyu nayo mtafutie mtu kumlea. Sio nyumbani kwangu la tomi. Shedi kuna damu kibarua. Baba. 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 Nini? Baba mkwe. Tafadhali nakomba mkabaki naye. Nikija kumchukua jioni kuanzia kesho nitatafuta mtu akubaki naye. Hivi wewe hiki kitu chako una akili wewe? Wewe una akili wewe? Mimi nimekuambia kwamba nyumbani kwangu sio kituo cha kupokea watu wachanga. Na kuanzia sasa nakuambia kwamba sitaki mimi kuona wewe kwa lolote lile. Malaya mkubwa wewe. Malaya sio ndio vibaya. Malaya sio ndio kuficha siri za malaya. Shit. Ba. Ah, habari yako? Salama. Ah, unakwenda wapi? Nimekuja kazini. Ah, hivi Mariam, unakumbuka siku ya kwanza ambayo umekuja kuomba kazi hapa nilikwambia nini? Hmm. Unakumbuka mimi na wewe tuliongea nini na nilikwambia kitu gani kuhusu ofisi yangu? Umesahau kwamba nilikwambia katika ofisi yangu sihitaji mtu afanye kazi akiwa na mtoto na wewe uliniambia kwamba una mtu wa kumwachia huyu mtoto? Umesahau hayo? Samani bosi. Na kuomba. Hebu acha upumbavu wewe. Hivyo nafikiri hiyo ofisi inaendeshwa kiujanja ki, ki ujanja. Hivi ofisi kama ofisi nyingine. Usinichanganye mimi basi bwana. Wewe unaita upumbavu wako mambo yako ya kijinga kijinga unakuja nayo hapa. Maana yake ni nini? Ina maana watu wao wanakuja hapa kufanya nani kupata huduma zao. Wao wanaenda kuanukisha maziwa. Bosi Samani, ya leo ni dharura tu. Kwanza kesho nitatafuta mtu wa kumwachia. Mimi nadhani ah, kabla hujaamua kuja kuomba kazi kwangu Ungefanya utafiti huko mitaani ukawauliza watu kama mimi ni mtu aina gani. Unanielewa vizuri? Mimi ni mtu ambaye ninajitambua. Mimi ni mtu ambaye ninafuata protocol za ofisi yangu. Mimi ni mtu ambaye ninasimamia misingi ya kazi yangu. Na ndio maana nilikwambia wewe mapema ili wewe ile misingi niliyokupa ikuongoze katika maisha yako yote ya kazi hapa. Sasa kutokana na hilo ambao umelifanya, mimi na sana sina sababu ya kuendelea kufanya kazi na wewe. Unaweza kuondoka hapa kazi ndio imeisha. No vacancy. No vacancy. Sungeenda mama. Ondoka. Nini nikikuwa nataka kufungua mtoto cha kulelea watoto nikikwambia basi mama. Ondoka hapa. Sasa sema uondoke. Unafikiri hapa ni kwa mama ntilie? Hapa sio kwa mama ntilie ndugu yangu. Sio kwa mama ntilie hapa. Hapa ni agaza aktivu. Wanakuja watu wenye pesa zao na magari yao ya kifahari wenye mapesa unakuja kuanukisha maziwa wewe ah, au unaumwa wewe kuna nini tena mama mbona mimi leo tumeshaongea ah ah mimi leo sina muda wa kuongea na wewe leo ni siku ya wewe kuzungumza na maafisa okay dada huyu mama anakudai kodi ya miaka miwili tangu mumeo alipofariki nafikiri unaitambua hilo 
Najua. Okay. Ni vizuri sana. Nashukuru kwa kulifahamu hilo. Ah, sisi ni kampuni ya ofisi. Na makama imeshaamua kuwa mali zote za marehemu ziuzwe na zisaminishwe kutokana na deni. Na si vingine hivyo mama. Mama, usinifanyie hivyo. Mimi ni mwanamke mwenzio. We. Wewe kama mji umekushinda, funga vilango urudi kwenu kijijini. Wenzi wote walikuwa wamekaa kwenye mji mji ukiwashinda wanafunga vilango wanarudi kwa vijijini. Wao na kama mjini unashinda kulipa kodi za watu unafanya nini mjini? Mheshimiwa, mimi nafikia tuna muda kupoteza hapa. Tufanye kazi yetu ambayo tuleta, tujue tunafanyaje huko mbele. Okay, hita vijana nje tuanze kuchukua vyombo vyao ndani. Kaka sikiliza kwanza usinifanyie hivyo. Mimi ni binadamu kama nyie, eh? Ah, Mkali, mimi ni mwanamke kama wewe. Eh, mwanamke kama mimi. Mbona mzee mimi nimejenga wewe una nyumba mpaka hata kodi na kushinda? Mwanamke kama mimi. <laughs> Sasa bibi wewe kama umehamishwa kwa sababu hizo hapa ndio sewa jamii Sina maana hiyo Lakini mimi sina sema yote ya kwenda kuomba msaada zaidi hapa kwa nyinyi wako zangu We koma koma kama ulivyokoma sio na mako tena uko maye Nani wako zako nani kakupa idhini kwamba sio ndio wako zako Nani alikupa idhini na kuishi wewe na mwenetu Nani alikuwa shuhuda siku ya ndoa yenu Hatuna mkwe kama wewe Koma kwa mae, katafuta kwa wako yengine. Mbavu mkubo, jinga sana, huna akiri wewe. Chenzi sana. Pamoja ya kwa mba tukua yu kufunga ndoa. Lakini mimi ni ikuwa naishi na mwaneno, na nini nyote mnalifahamu ilo. Na istoshi, mina dami ya mtoto wenu, mutaka ni ipeleke wapi. Unajua hata mimi nilikuwa mtetezi wako. Sasa naanza kuona kama nilifanya makosa makubwa sana. Sasa. Mwataka tukusaidieje? Ni msaada na uomba. Tumbe ni mnipate ifadhi mina mwanangu. Walau kwa siku chache. Mwati natafta na uli ya kurudi kijijini. Ivi, pamoja na mambo ya kuyoto niwafanya ujinga, ushenzi, upumbabu. Lakini mimi naisi kwa mba wewe unakili kituani. Hei, kwa sabu mimi nilikupiga marufuku ni kwambi wazo wazikabisa. Kwa mba sitaki kukona ni mbali kwangu. Leo na kwenda unatoa vingwala vya kukule unafileta njimani kwangu wapa kumbabu mjinga unadabu. Sasa, inuka, ondoka, taki ukuona kabisa hapa. Kabla sija yaita mashetani yangu mabaya mimi. Toka mwusili pijama kote mimi siyo mungu mpumbabu mjinga unakili unadabu. Nasema vi, hilo chuzi lako mimi sijari. Nimeaone machozi ya damu siyo hili, hili sasana maji tumshenzi kumba. Inuka! Usili pigie magoti mimi, mpigie magoti mungu wako, babako na mamako. Mbao, hivu nyele. Mbao, jiu. Karibu ni sana. Majibu ya patayari. Ndiyo. Na... Inavionyesha hapa kwa mba ya patayari kwa kabithi. Shemeji naonekana kwa mba yupo safi kabisa. Na hata wewe, kipimo cha spam analysis kinaonyesha kwa mba huna tatizo. Begu zako za uzazi zipo kawaida tu. Na zinawezo kurutubisha yae. Labda kwa sasa ni wapangia ni ratiba nzuri. Mutakayeweza kuifata kwa makini mkubwa. Kwa sasa nadhani ni warusuni tu. Maana hatuwezi kupanga ratiba mpaka pale mkeo atakapumaliza msuku kwa kewa hevi. Bada ya hapo mtatakiwa kurudi tena hapa. Na wakati mtakapuyanzi yu ratiba, mtatakiwa kutumia dawa kwa umakini mkubwa. Na pia vile vile kufata ushauli ula mbao mimi takupeni. Tunashukuru sana, doktor. Ok, mila beni watake heri. Asante. Hila msikati tama. Ama shida. Kinaushitakiwa ni kufata tu shauli. Ama shida. Sana. Na shukuru sana. Aya, sana. Aya, sana. Kazi jema, doktor. Aya, sana. Kazi jema, doktor. Aya, sana. Nilikombia mimi tusikati tama, tukimuna doktor kila kitu takuwa sawa mwani. Yani kiukweli mkiongo mini nisha kata tama kabisa, lakini kwa sasa niyeona kabisa nulu mbele ambacho yangu. We fly mke wangu, eh? Nakupenda sana. Nakupenda pia. Sasa, mine ya zangu ofisini, na kuwa nabidu kwa chukwa ofisini kwa 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 k
Nimekuelewa Miriam. Na nasikitishwa sana na kila kitu ambacho kinakukuta. Lakini kwa sasa hivi siwezi kukuaidi kichochote. Unajua siwezi kuchukua mzozo wote bila kuongea na mume wangu. Kwa hiyo ninachoweza kukusaidia kwa sasa hivi nitakupatia nauli ili uweze kwenda kijijini at least na ukapunguze hata mawazo. Nancy. Nakushukuru sana kwa msaada wako. Kwa sasa hivi sina mtu yote anayeweza kunisaidia zaidi yako. Asante Nancy, wacha nirudi kijijini. Ondo waswasi. Usiwe na waswasi kabisa, sawa? Ambacho na kushauri sasa hivi, nenda tafuta hoteli ambayo iko karibu na kituo ili kesho uweze kuwa basi. Sawa? Sawa nakubaliana na wewe. Sina cha kukulipa Nancy. Na sitakuwa na cha kukulipa. Usante kwa msaada wako Nancy. Wacha nirudi kijijini. Usionge hivyo. Usionge hivyo. Mungu ndo anajua. Thanks. Wani ameshaanza kula na uji huyo. Siku moja moja. Siku moja moja. Mm. Ah, ngoja ni nitengenezee sasa. Miriam. Hmm? Pole sana kwa msiba mzito uliokukuta mwanangu. Ila nasikitika sikuweza kuzuria maziko. Nimeshapoa. Hmm. Nimepoa shangazi. Hata sijui wapi pa kuanza kuhadithia. Sijui nianzie wapi. Yaani mimi shangazi sijui hata na mikosi ya aina gani. Sijui hata na nuksi ya gani, yani na nuksi ya peke yangu. Hmm? Maisha yangu yana mtihani ambao hata sijui anakuja kuhusaisha ni nani. Hmm? Mimi ni mtu wa matatizo kila kukicha. Paka nimefikia hatua kurudi kijijini kwa sababu nimeshindwa maisha ya mjini. Sina hata pa kukaa karibu mwanangu. Nakaribia. Hapa ndio kwako. Utaishi vizuri tu. Sio na sio. Njomba iko wapi? Ametoka kidogo. Afadhali umekuja na athari. Yaani kiukweli kwamba kuna kitu kimoja, yani kinanikera sana kila naporudi nyumbani. Kitu gani kinachokokea? Kwa sababu mnavojua mimi Ezekiel, shemeji yangu kwako ni zaidi ya rafiki. Eh, hey, umekelekana nini? Um, hatuna ugomvi actually, lakini yani kuna kitu ambacho kinanchosha sana kuhisi kutoka kwa mke wangu. Lakini sina budi kumsikiliza kwa sababu sikugombana naye. Um, lakini kiukweli na kereka sana. Lakini sasa nikipiga mtungi wangu hapa, nikifika nyumbani, yani hauwezi kunileta chochote kwa sababu nimelewa. <laughs> Ezekiel bwana. Hivi unachotaka kuniambia kwamba tunavyokaa ba mpaka mida mibovu. Hii ni kwa sababu ya kero za nyumbani na hali kwa tete. Uh, inaweza kuwa sio hali tete lakini unajua kila siku ukiingia nyumbani unakuta kuna kabati, eh? Unakuta kuna makochi, unakuta kuna TV. Kiukweli inaboa. Inabidi uje sehemu kama hizi uweze kuangalia mazingira, watu kidogo wapite waone. Eh? Hayo ndio maisha rafiki yangu. Hii mimi naona tunatafuta tuna sababu ya kujitetea. Mm. Lakini kuna kitu fulani nikaniambia mfano mzuri tu ambao uliokuwa hai. Mm. Unajua sisi binadamu tunaisha pa duniani. 
na tunaishi miaka mingi sana mpaka tunafikia hatua tunaizoea mm. lakini amna task moja mtu katoa kauli kwamba amechoka kuishi hapa duniani anatamani kwenda kuishi katika sali nyingine mshiriki msikie kwa kitu <laughs> bana hilo neno neno hilo neno kubwa sana lakini sasa Nathan wewe unafikiri kwamba sababu ni nini hasa sababu ni kuendekeza ulevi tunapenda sana ulevi hasa mm. ni pombe kwa sababu ukiangalia pombe inaweza kambadilisha mtu katika mazingira ya kawaida yakampelekea kufanya maamuzi ambayo mm. yeye mwenyewe baadaye atakuja kuyajutia na hayakutarajia vile vile. Na ni kweli unaweza kuwa kwa sahihi. Yaani unaweza kabisa ukawa sahihi lakini sasa unajua yani kila siku ya Mungu ukisikiliza kitu kimoja tu kinakukera sana. Ezekiel. Hivi unaweza kuniambia kwamba kulikimbia tatizo ni suluhisho kuliko kukabiliana nalo. Um, kwa kiasi fulani afadhali kuliko kuyakera masikio yako. Sasa kuna kitu nataka tukifanye, tubadilike. Nataka tuweke sana masilai mbele ya familia zetu na kuliko kutengeneza mazingira ya kutetea huu dhaifu tulokuwa nao sisi. Samani kina kaka. Si naweza nikakaa hapa. Mm, hapana, tumezungumzia tu binafsi hapa. Kwa hiyo tuweza kukaa hapa. Samani kwa hiyo. Mm. Yes. Okay. <laughs> <coughs> Ezekiel. Mm. Hivi haya mazingira yalojitokeza hivi sasa. Umeonaje? Kwa mfano kama tungekuwa tumekunywa kidogo, milia yetu imechangamka na meza yetu ilikuwa imejaa vipo mbalimbali pombe za aina tofauti tofauti. Tungechukua maamuzi gani mbele ya ulimbinti? Sasa kwa hiyo wewe unashauri kufanya kitu gani? Hakuna cha kushauri. Zaidi ya kusema kwamba tuwapende wake zetu na tuzipende zaidi nyumba zetu. Kuliko kutengeneza mazingira ambayo ya kutetea huu dhaifu tuliokuwa nao. Na kwa sababu tumeshaanza kunywa mimi na tuendelee tu kunywa. wife mpaka sasa hizi ujalala kulikoni wife wangu kuanzia kwa sasa hizi wanaota ndoto nyingi hiyo mpaka sasa hizi ujalala why hivi Ezekiel kwani tuko tunaongea kitu kile kile kila siku eh kwani basi usipunguze hizo pombe zako tumsikilize daktari ametuambiaje au wewe una nia kupata mtoto na mimi Yaani tatizo lako. Tatizo lako mke wangu kila siku ya Mungu nazungumza kitu hicho hicho tu. Hicho hicho tu. Hivi awezi hata single day. Single day in Kiswahili kwamba ni siku moja. Ukapumzika tu kuacha kuzungumza haya mambo uwezi. Yaani wewe uone najua kule 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 kwenye kwenye parliament bungeni kule wanasema ofisadi if uone kama unafanya ofisadi wa pomzi yako uone eh mtu tatizo lako upendi kuambiwa upendi kuambiwa kabisa nas ngoja ngoja tatizo lako you talking too much mimi niicho kijua baby kwamba nimelewa hivi Nikifika tu nyumbani na kuona my wife nikisha kuona my wife na lala lakini tatizo lako unaniandama na maswali we yani we ukumbuki kwamba mimi haya maswali nimeweza kuwajibu tanga nikuwa niko chuo sitaki kusikia mambo mengi sitaki tatizo lako upendi kuambiwa Ezekiel upendi kuambiwa na unategemea nisipokuambia mimi nani atakwambia eh nani mwingine ambaye anaweza kaona makosa yako wewe kama unaona hivyo unavoishi ni sawa na unanifurahisha mimi asante ah niko stable mshaka sidika ah mshaka sidika tazuri lako wewe baby takai kwa sikiliza wanzako mm. 
ile gumbo na ina ushirikiano Wife. 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 Nini? Ta uh, wife mimi na nasema na, na kwamba uh, samaani kama nilikuuzwa kwa kusema vile. Unataka kujaribu kuongea nini? Yaani mimi nacho kusema mke wangu kuanzia kesho. Yaani nataka nipunguze kabisa kabisa unyanyu wangu wa pombe. Sawa. Hezekiel, unanaidi tufanya hivyo? Kabisa. Kabisa na kuambia mke wangu, mimi siku zote maneno yangu hayaanguki. Hezekiel, mimi siku katazwe kunywa pombe. Lakini tumepewa ushauri na doctor kwamba hata kama tunakunywa, tusimame kwa ajili ya dawa. Bas fanya hivyo. Sawa, mimi nasema kila kitu kitakuwa sawa mke wangu, sawa? Okay, tulale. Mm-hmm.